ሴትነት ማዕረግ ነው ሴት ማሆን ከመንግስት ወቀና ከጎበዛዝት ፍቃድ ወጪ በፈጣሪ ፍቃድ የሚሰጥ ክብር ነው ሀገር በሴት የምትመሰለው ሀገር ቀሚስ ስለምትለብስ ዓለም ሀገር የቀጠነ ድምጽ ስላላት አይደለም ሀገር ሁሉን ቻይ ሁሉን ወዳት ነች ልክ እንደ ሀገር ሁሉ ሴትም ልጅ ሁሉን ወዳ ሁሉ የሚወዳት ነች ስለዚህ ሀገርን ልክ እንደ ሴት አንቺ ያለን በፍቅር እንጠራታለን ጤናቾ እንዲበዛ ሰላማቾ እንዲደረጅ ከኮሮና ቫይረስ ራሳቸውን እየጠበቃቹ እጃቸውን በሚገባ የታጠባቹ እንዲሁም ቤት ውስጥ ለምትወዷቸው ሰዎች ስትሉ በመቀመጥ ከዚህ ሀስከፊ በሽታ ራሳቸውን ጠብቁ ስል በታላቅ አክብሮት እጠይቃቸዋለሁ እናንተም እንደማታሳፍሩኝ እርግጠኛ ነኝ ወደ መረጃ ይላምራ በግንባራ አካባቢ የሚበቅለን ቤቢ ሄርን ለማሳደግ የሚረዱ ቀላል ዘዴዎች የዛሬው ምህርታችን በግንባር ላይ የሚበቅልን ጸጉር እንዴት ማሳደግ እንደምንችል ስለሚረዳን ቀላል የቤት ውስጥ መላዎች ይሆናል የጸጉር መሳሳት ዋና ችግር ነው ነገር ግን ይህ ችግር ከነቀንበትና ቶሎ ካወቅንበት የመሳሳት ችግሩ ወደ መዳን ሊለወጥ ይችላል በጸጉር መሳሳት እንድች ብላችሁ ሐሳብ እንደገባችሁ የማይሳፈር በሽታ አይደለም ይልቆንም ጤናማ የሆነ አመጋገብን ባለመከተላችን የሆርሞን ችግር በሚኖርበት ጊዜ ሲሆን እንዲሁም ታሽ የሆኑ የውስጥ በሽታዎች ሲኖሩ ይህ የጸጉር መሳሳት በሽታ ይከሰታል ስለሆነ በዚህ ዛርፍ ላይ ያሉ ባለሙያዎችን ማማከሩ ደግሞ የተሻለ ይረዳቸዋል አንም ከተለያየ ድህረ ገጽ በመፈለግና በራሴ ሞከሬ ለውጥካ የሁባቹ ነገሮች ተነስቼ ይህን ዘዴ ነገርኳቹ የግንባር ላይ ጻኩር እንዲኖራቹ ብትፈልጉ ይህን ዘዴ ተጠቅማቹ ወበታችሁን ማጉላትን ትችላላችሁ የመጀመሪያው የቀይ ሽንኩርት ጭማቂ ነው በቀይ ሽንኩርት ውስጥ ከፍተኛ መጠን ያለው ሰልፈር እንዳለ ታውቃላችሁ ይህም ደግሞ የጸጉር እድገትን ይጨምራል በተጨማሪም የጸጉር ፎሊክልሶችን በቀላሉ ያደሳል የቀይ ሽንኩርትን ጭማቂ ግንባሮት ላይ በየቀኑ መቀባት የጸጉር እድገትን ያበረታታዋል በመጀመሪያም ቀይ ሽንኩርቱ መላጥና መፍጨት ወይም በደቃቁ መክተፍ ከሽንኩርቱ የሚወጣውን ጭማቂ ቆዳ ላይ መቀባትና እስኪ ዳርቀ ድረስ ማቆየት ቀጠለው ደግሞ ለበ ባለ ውሃ ይለቃለቁ ይህንን ድርጊት በየቀኑ ቢያደርጉት ይመረጣል ሁለተኛ የዌራ ዘይት ባንቲ ኦክሲዳንት የታጨቀው የዘይት የግንባር ላይ ጸጉርን ለማሳደግ እጅግ ተመራጩ መንገድ ነው የዌራ ዘይት ከሆድ አቅርቦት እስከ ውበት ከፍተኛ የሆነ ጥቅምን በመስጠት የሚታወቅ ነው የብቻ አይደለም ደረጃ ማመታት በሚሰጠው ለዩ ጥቅም ሲወደስና ሲቻር ኖሯል የዌራ ዘይት የቫይታሚን ኢ መገኛም ጭምር ነው የቪታሚን ደግሞ የጸጉር እድገት እንዲበረታታ ያደርጋል ትንሽ የዌራ ዘይት ማዘጋጀትና በላዩ ላይ አንድ ማንኪያ ማረም መጨመር ከዚያም በደንብ መቀላቀልና ግንባሮትን መቀባት አንድ ሰዓት አቆይታችሁ በንጹህ ውሃ መታጠብ ሶስተኛ የቡና ዱቄት የቅርብ ጊዜ ጥናቶች እንደማይሳዩትም ከሆነ ደግሞ የቡና ዱቄት ግንባርን መቀባት ቤቢ ሄር ያለምንም እንከን እንዲበቀል በማድረግ የጸጉር እድገትን ያበረታታዋል ቡናን ማዘጋጀትና ማፍላት ከዚያም ቀስቀዝ እንዲል ማድረግ በመቀጠል ሙሉ የራስ ቅሎን መቀባት ግንባሮት አካባቢ በደንብ መቀባቱን ያረጋግጡ ከሶስት እስከ አምስት ደቂቃ ድረስ በማቆየት በንጹህ ውሃ ይለቃለቁ አራተኛው ድንብላል ነው ድንብላል በቫይታሚን እና በፕሮቲን የታጨቀ ስለሆነ የጸጉር እድገት እንዲበረታታ ያደርጋል የብቻ አይደለም የበርበሬ ማጣፈጫ ቅመም የሆነው ድንብላል የጸጉር ፎሊክል እንዲበረታታ የሚያደርጋውን አይረንን ይዟል 
አዲስ የሆነ የደም ብላለን ቀጣል ማውሰድና መፍጨት ከዚያም ግንባሮች ላይ ተቀብተው ለ30 ደቂቃ ያህል ከቆዩ በኋላ በንጹህ ኃይል መታጠብ ይሄንን ድርጊት ተበቀን ውስጥ ለአንድ ጊዜ አድርጎ ይህም የጸጉር እድገት እንዲነቃቃ በማድረግ ጸጉር በቶሎ እንዲያድግ ያደርጋል አምስተኛ እርጎና አብሽ በዙን ጊዜ በባህላዊ መንገድ ለሆድ አቅርቦት የምንጠቀመው አብሽ የጸጉርን እድገት እንደሚያበረታታ ምን ያህሎቻችን ነው ቀለን የጸጉር ስሮች ውስጥ ዘልቆ በመግባት የጸጉር መበጣጠስ እንዳይኖር ያደርጋል እንዲሁም ደግሞ ጸጉር በቶሎ እንዲያድግ በማድረግ የጸጉር ህዋሶችን ያበረታታል የተፈጨ አብሽም መውሰድና በላዩ ላይ ጥቂት ርጎ መጨመር ከዚያም የራስ ቀን ላይና ግንባር ላይ መቀባት በላስቲክ መሸፈን ትንሽ አቆይታቹ በንጹህ መታጠብ የሚያስፈልጋል ስድስተኛ ባዮቲን ፓክ ባዮቲን ፓክ ሌላኛው ጠቃሚ የሆነ ግብአት ነው ይህም ደግሞ በግንባራችን ላይ ያለው ጸጉር እንዲያድግ ያደርጋል ባዮቲን በባህሪው የሚያማማ ንጥረ ነገርን በመያዙ ጸጉር ዛላ ወፍራም እንዲሆን እንዲሁም ጸጉር ግንባር ላይ እንዲሞላ ያደርጋል የባዮቲን ታብሌት መውሰድና መስበር ከዚያም በውሃ መቀላቀል ከዚያም ግንባሮት ላይ መቀባት ለከሲ ደርቃ ቆይተው በንጹህ መታጠብ ሰባተኛ እንቁላል ለብዙ አመታት እንቁላል ለጸጉር በብዛት ሰዎች ይጠቀሙበት ነበር በፕሮቲን መበልጸጉም ጸጉርን ጥሩ እንዲሆን ያደርጋል እንቁላልም መብላት ለጸጉር እድገት አስተዋጽኦ አለው የእንቁላሉን ፈሳሹን ክፍል በወይራ ዘይትና በማር በመደባለቅ እንደ ኮንዲሽነር መጠቀም ምን ይችላልን የቫይታሚን ኢ ዘይት ቫይታሚን ኢ ዘይት በሽታ አምጪ ተህዋሲያኖችን በመከላከል ጤናማ ጸጉርና ቆዳ እንዲኖረን ያደርጋል የቫይታሚን ኢ ዘይትን በመቀባት ለአንድ ለሊት ከቆዩ በኋላ በተፈጥሮ ሻምፖ መታጠብ ይሄንን ጸጉራችንን እናጠነከረልናል እንዲሁም ፎሮፎርን ያስወግዳል ዘጠነኛ የስጋ መጥበሻ ዘይት የስጋ መጥበሻ ወይም የሮዝማሪ ዘይት ብዙ ጊዜ በመካከለኛው ዘይቱን በሻይ ወይም በወይራ ዘይት በመደባለቅ እንደ ሻምፖ ወይም ኮንዲሽነር መጠቀም ለጸጉሩ እጅግ ከፍተኛ ሚና አለው ማዮኒስ ማዮኒስ የጸጉርን ውበት በመጠበቅ ረገድ ማሳደግና ድርቀቱ ማጥፋት ይችላል ማዮኒስ በብዙ ንጥረ ነገሮች የተሞላ ስለሆነ ጸጉራችንን ለስላሳና ወዛማ ድርቆ ማሳደግ ይችላል ለዚህም ደግሞ እንዴት መጠቀም እንደምንችል እንመልከት አንድ መለስተኛ የሆነ ኩባያን ማዘጋጀትና ሙሉ ማዮኒስ መጨመር ጸጉሮ ላይ እንዲሁም ቆዳውን መቀባት እዛው ላይ እንዳለ ማሳጅ ማድረግና በላስቲክ ሸፍኖ ለአንድ ሰዓት ያህል ማቆየት ለክ ሰዓት ወስይ ደርስ ለብ ባለ ውሃ ይታጠቡ ሻምፖና ኮንዲሽነርንም ይጠቀሙ ይሄንን ድርጊት በሳምንት ውስጥ አንድ ጊዜ ይጠቀሙ 11ኛው የአቮካዶ ዘይት ነው የአቮካዶ ዘይት በራሱ ማዕድናት አስፈላጊ የስብ አሲዶች እንዲሁም በቫይታሚን A B5 እና E የበለጸገ በመሆኑ በፍሬ ወይም ዘይት ለጸጉሩ መጠቀም ይችላሉ። ይህም ጸጉሩን ጠንካራ ለማድረግ ከፈለጉ አቮካዶ መመገብ የተሻለው መንገድ ነው ተብሏል። በዚህም ይህም የአትክልት አይነት سنመገብ በቫይታሚን B5 እና ቫይታሚን E የበለጸገ በመሆኑ በጸጉር እድገትና ውበት የተሻለ ተቀሚታን አለው። በተጨማሪም የአቮካዶ ቅባት ለጸጉሩ መጠቀም ጸጉርን ከድርቀት ለመከላከል የተጎዳው መልሶ ለመጠገንና ለጸጉር ጥንካሬም ለመስጠት ይረዳል። በአውሮፓውያኑ 2015 የተደረገው ጥናት እንደሚያሳየው በአቮካዶ ዘይት ውስጥ የሚገኙ ማዕድናት ጸጉር እንዳይሰበር ሊከላከል የሚችል ይዘት አላቸው። 12ኛው የጉሎ ዘይት ነው። የሚያስፈልጋቹ ነገሮች አንድ ሾርባ ማንኪያ ማር አንድ እንቁላል ሁለት ሾርባ ማንኪያ የጉሎ ዘይት አዘገጃጀቱ የተዘጋጁትን ውህዶች በንጹህ ዕቃ በአግባቡ ማዋሃድና መቀላቀል ነው 
ከዚያም በንጹህ እጅ ወህዶችን ጻጉሮንና የጻጉረን ስር ያለበትን የራስ ቅል በደም በያዳረሱ መቀባትና ማሸት የተቀቡትን ውህድ ለሁለት ሰዓታት ያህል ቦታው ላይ ሳይታጠቡ ማቆየት ከሁለት ሰዓት በኋላ እንደወትሮ ጻጉሮ መታጠብና ይህንን በሳምንት አንድ ቀን ለሁለት ወራት እየደጋገሙ ማድረግ ይህንን በአግባቡ ያድርጉና ለውጡን ያስተውሉት እነዚህን ነገሮች በአግባቡ በማድረግ የሳሳውን ጸጉሩን ወደ ቀደመ ይዞታው መመለስ ትችላላችሁ የኮኮናት ዘይት የኮኮናት ዘይት በተፈጥሮ ከባድ የዘይት አይነት እንደሆነ ይነገራል የደግሞ ዘይቱ በጸጉሩ ውስጥ በቀላሉ ሰርጎ መግባት ስለሚያስችለው ተመራጭም ያደርጋል ሆነም ግን የምንጠቀመውን መጠን መመጠን ይኖርብናል በተለይ ደግሞ ስስና ቀጭን ጸጉር ካለን መጠኑን ማሳነስ ይኖርብናል አንድ ሾርባ ማንኪያ የሚሆን የኮኮናት ዘይትን በመውሰድ የጸጉራችንን ስር መቀባት ጸጉሩ በጣም ይደረቀ ከሆነ ዘይቱን እንደተቀበት በማደር ጣዋት በሻምፖ መታጠብ እንግዲህ ጥላና ሸኝ ቤት አይገቡ ያልኳችሁ መልካም መስሎ ቢታያችሁ ጤና ለመሆናችሁ ዋስትና ድርኩት በቀጣይ እንደቀርብላችሁ የምትፈልጉት መረጃ ካለ ተቆሞኝና በሚቀጠለው ተዝጋጅቼ ልምጣ ሰላም ፍቅርና መልካም ሳቅ ባላችሁበት ሁሉ ይሁን